கட்சியின் மூத்த தலைவராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அண்ணாவிடம் அரசியல் பெயின்று தன்னுடைய அனுபவத்தால் புரட்சி தலைவருடைய அன்பை பெற்று இந்த இயக்கத்திற்கு இன்றைக்கு சட்ட ஆலோசகராக இருந்து இன்றைக்கு தலைமையேற்றிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய பெரியவர் அண்ணன் பன்ரொட்டியார் அவர்களே நிறைவாக ஆலோசனை வழங்க இருக்கின்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்களே எனக்கு முன்னால் சிறந்த ஆலோசனை வழங்கி அமர்ந்திருக்கின்ற முன்னாள் அமைச்சர் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கூப்பா கிருஷ்ணன் அவர்களே துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வழிகாட்டுக்குழு உறுப்பினர் அண்ணன் ஜே சி டி பிரபாகரன் அவர்களே துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வழிகாட்டுக்குழு உறுப்பினர் ஜூன் இருபத்தி மூணாம் தேதி பொதுக்குழுவிலே அன்றைக்கு நடந்த பொழுது வீர வேசமாக கோஷமிட்ட அண்ணன் ஜே சி டி பிரபாகரன் மன மனோஜ் பாண்டியன் நான் அண்ணன் இந்த நான்கு பேரும் அன்றைக்கு நின்று பார்த்தவர்களெல்லாம் மனோஜ் பாண்டியனுக்கு இவ்வளவு தைரியமா என்று சொன்னார்கள் அதுபோல ஜே சி டி பிரபாகரனுக்கு இவ்வளவு தைரியமா என்று சொன்னார்கள் அந்த அளவிற்கு நியாயத்தின் பக்கம் தர்மத்தின் பக்கம் நாங்கள் நிற்போம் எங்கள் உயிர் எதற்கும் துணிந்தவர்கள் உயிரை பற்றி கவலைப்படாதவர்கள் என்று அன்றைக்கு நின்ற அந்த மா வீரர்களில் ஒருவர் தான் அறுவை சகோதரர் மனோஜ் பாண்டியன் அவர்கள் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பொழேந்தி கொள்கை பரப்பு செயலாளர் மருது அழகராஜ் மற்றும் இங்கே வருகின்றிருக்கின்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் புரட்சி தலைவர் இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்தது அண்ணாவின் கொள்கையில் இருந்து தடமாறி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செல்கின்றது திருக்கழு குன்றத்திலும் லாயல்ஸ் காலனியிலும் ஒரு பொதுக்கூட்டத்திலே புரட்சி தலைவர் பேசுகிறார் நிறைய சம்பாதித்து விட்டார்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் கணக்கு காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டார் நான் நான் கண்ட தலைவர்கள் என்ற ஒரு புத்தகத்தில் கண்ணதாசன் எழுதியிருந்தார் அப்பொழுது கண்ணதாசனை கடுமையாக கண்ணதாசன் அவர்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்களை கடுமையாக விமர்சிப்பார் அப்படி இருந்தால் இக்கட்டான நேரத்தில் அவரிடம் ஆலோசனை கேட்பாராம் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்கள் அப்பொழுது அவர் கேட்டிருக்கிறார் கணக்கு கேட்கிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை விட்டு நான் நீக்கிவிடலாம் என்று பார்க்கிறேன் என்று கண்ணதாசனிடம் கேட்ட பொழுது கண்ணதாசன் சொன்னாராம் அவர் கணக்கு தானே கேட்கிறார் கிளைக்கழகத்தில் இருந்து கணக்கு கேட்டிருக்கிறேன் வர வந்த உடனே நான் கணக்குகளை சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் ஆறு மாதம் ஒரு வருடம் ஆகிவிடும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னாராம் அவர் யோசனையை கேட்காமல் அவரை நீக்கினார் பத்தாண்டு காலம் அசைக்க முடியாத ஆட்சியை புரட்சி தலைவர் கொடுத்தார் பதினைந்து ஆண்டு காலம் அரசியல் வனவாசம் சென்றார் முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இதை எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் அவசரப்பட்டு பதவி ஆசை பிடித்து யார் ஒருவர் தவறாக நடந்தார்களோ அவர்கள் அரசியல் வனவாசம் போய்விடுவார்கள் அப்படி கூடிய சீக்கிரத்தில் அரசியல் வனவாசம் போக இருக்கின்றார் எடப்பாடி பழனிசாமி எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த கட்சிக்கு செய்த தியாகம் என்ன அவர் செய்தது நன்றி மறப்பது நன்றி துரோகம் செய்வதுதான் அவர் செய்த சாதனைகள் அவரை அரசியலுக்கு கொண்டு வந்த சேலங்கண்ணனுக்கு துரோகம் செய்தார் என் கண் முன்னாலேயே இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பதிமூன்று என்று நினைக்கின்றேன் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் சேலம் சென்றிருந்தார்கள் முடியாமல் அவரை பார்ப்பதற்கு ஓரமாக உட்கார்ந்திருந்தார் சேலம் கண்ணன் அவர் பார்த்து விடக்கூடாது என்று தலைமை கழக நிர்வாகி மகாலிங்கத்திடம் சொல்லி அவரை பார்க்காமல் அம்மாவை அழைத்து வந்தவர்தான் 
இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி யாரால் இந்த இயக்கத்தில் உழைந்தாரோ அவரையே அவருக்கே துரோகம் செய்தவர் அதே போல் யாரும் காலில் விழுவார்கள் யாரும் தவழ்ந்து போக மாட்டார்கள் தவழ்ந்து போய் முதலமைச்சர் வாங்கி சின்னம்மாவுக்கு துரோகம் செய்தவர் எடப்பாடி அவருக்கு துணையாக இருந்து முதலமைச்சர் ஆக்குவதற்கு துணை நின்ற டி டிவி துணகரனுக்கு துறை செய்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி இவர் ஆட்சி நாலாண்டு காலம் இருக்க இவர் செய்த அட்டூடியங்களை அவமானங்களை தாங்கிக் கொண்டு இந்த ஆட்சியையும் கட்சிகளையும் காட்டி காத்தவரண்ணன் கோபியாஸ் அவருக்கு துரோகம் செய்த அவரை அரசியல் விட்டு அப்புறப்படுத்த துடிக்கின்ற ஒரு சர்வாதிகாரி அதிகார போதைக்கு சொந்தக்காரர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நான் எதை சொல்கிறேன் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் புரட்சி தலைவர் இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்த பொழுது பொதுச் செயலாளர் என்ற அந்த பதவிக்கு வருவதற்கு தொண்டர்கள் தான் வாக்களிக்க வேண்டும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அதற்கு காரணம் இருந்தது அவரை வெளியேற்றிய போது ஒரு மாவட்ட செயலாளர்கள் வரவில்லை பொதுக்குழு உறுப்பினர்களில் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் வரவில்லை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவராக நாலு மாதம் ஐந்து மாதம் ரெண்டு வருடம் வரை வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் வந்தவர் பொன்னேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒரு ஆதி திராவிட வகுப்பை சேர்ந்த எஸ் எம் துரைராஜ் என்பவர் தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் முதன் முதலாக வந்தவர் பிறகுதான் ஜி ஆர் எட்மன் காளிமுத்து சி வி வேலப்பன் முனாதி எச் வி ஹண்டே மற்றவர்கள் எல்லாம் அண்ணன் துரை கோவிந்தராஜன் அண்ணன் குலசெல்லையா இப்படி பனிரெண்டு பேர் பே சீனிவாசன் கடைசியாக வந்தார் அரங்கநாயகம் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் இதையெல்லாம் சேர்த்து பனிரெண்டு பேர் இதையெல்லாம் மனதில் வைத்துதான் புரட்சி தலைவர் அண்ணாதிமாவை துவக்கிய போது சட்ட விதிகளில் தொண்டர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அதை நீக்குவதற்கு பொதுக்குழுவிற்கும் அதிகாரம் கிடையாது செயற்குழுக்கு அதிகாரம் கிடையாது எவனுக்கும் கிடையாது ஒரு முறை தேர்ந்தெடுத்து விட்டால் ஐந்து வருடம் யாராலும் அசைக்க முடியாது அதுபோல இன்றைக்கு ஒருங்கிணைப்பாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற அண்ணன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரை அண்ணன் தான் நினைத்தார்கள் இங்கு அருமை சகோதரர் மனோஜ் பாண்டியன் அவர்கள் சொன்னார் நான் மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்திலே சொன்னேன் சட்டம் இடம் கொடுக்காது என்று உடனே அவரை பேச அனுமதிக்கவில்லை நான் பேச சொல்லுங்கள் என்று சொன்னேன் அன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை என்னிடம் சொன்னார் நாங்கள் சட்ட நிபுணர்களிடம் கலந்து ஆலோசித்து விட்டோம் நீங்க வேண்டும் என்றால் மனோஜ் பாணியனுடன் தனியாக பேசுங்கள் என்று சொன்னாரா இல்லையா அப்படி பதவி பெறிபிடித்தவர் சட்டத்தை தெரிந்து தன்னுடைய அதிகாரத்தால் பணபலத்தால் எதையும் விலை கொடுத்து வாங்கிவிடலாம் என்று நினைக்கின்ற பதவி வெறிபிடித்த ஒரு மனிதர்தான் இன்றைக்கு இந்த இயக்கத்தை அழிக்க நினைக்கின்றார் இந்த இயக்கம் இன்றைக்கும் நாங்கள் அண்ணன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் ஒன்றுபட வேண்டும் ஒன்றுபட்டால் தான் வாழ்வு இல்லை என்றால் தாழ்வு புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி கண்ட இயக்கத்தை அம்மா என்னபடி நூறாண்டு காலம் இந்த இயக்கம் இருக்க வேண்டும் இந்த இயக்கம் ஆட்சியில் இருக்க வேண்டும் அது நம்மால் கெட்டு போக கூடாது புரட்சி தலைவர் வகுத்த சட்ட விதிப்படி நாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒற்றுமையாக இந்த கட்சியை கொண்டு செல்வோம் என்று அண்ணா சொல்லுகிறார் அண்ணன் சொல்லுகிறார் இதில் என்ன தவறு தொண்டர்களிடத்தில் இதை எடுத்து சொல்லுங்கள் இது எல்லோருக்கும் தெரிய வேண்டும் அவர்களிடம் பொதுக்குழு பொதுக்குழு அல்லது பொய்க்குழு பொதுக்குழு இவரால் போட்டவர்கள் கட்சி தொண்டர்கள் தான் ஒருங்கிணைப்பாளரை இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இவரே விலகிக் கொண்டார் ராஜினாமா செய்யல நான் விலகிட்டேன்னு சொல்லிட்டார் தேர்தல் கமிஷனருக்கு அப்ப இந்த கட்சிக்கு இருக்கிற ஒரே தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் தான் நம்மிடம் தான் இரட்டலை வரும் நம்ம தான் எம்பி எலக்ஷன் நடத்த போறான் நம்மள்ட ரெட்டலை வந்துட்டா எடப்பாடி எங்கேயோ எட்டி போயிடுவாரு இன்றைக்கு அவரிடம் இருப்பவர்கள் இங்கே சொன்னார்களே ஐந்தாறு பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த ஐந்து வருடத்தில் அம்மா இல்லாத காலத்தில் 
எவ்வளவு தவறுகள் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு தவறுகள் செய்தவர்கள் துணை இருக்கிறார்கள் இந்த சின்னம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் காங்கிரஸ் பிளவுபட்ட போது சாதிக்கல் என்ற ஒரு பொதுச் செயலராக இருந்த ஒருவர் வழக்கு தொடுத்தார் அப்பொழுது இரட்டை காலை சின்னம் முடக்கப்பட்டு பசுவும் கன்றும் ராட்டையும் கொடுக்கப்பட்டது மெஜாரிட்டி அன்னை இந்திரா பக்கம் இருந்தாலும் கொடுக்கவில்லை சாதிக்கலி தீர்ப்பு அன்றைக்கு வந்தது அதே போல் ஜானகியம்மா புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய நேரத்தில் சின்னம் முடக்கப்பட்டது இப்படி பெரும்பான்மை வைத்தல்ல நிச்சயமாக சின்னம் முடக்கப்பட்டால் எடப்பாடி தனிமரமாகி அரசியல் அனவே ஆகிவிடுவார் அவரோடு இருப்பவர்கள் எவனும் பக்கத்தில் இருக்க மாட்டான் இப்பொழுதே முழு முழுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இந்த ஆளுக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது நான் தீர்ப்பு வாங்கி விடுவேன் இரட்டலையை பெற்று விடுவேன் என்றெல்லாம் சொல்லி ஏமாத்திக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த நாலாம் தேதி தீர்ப்பு வாங்க என்னென்ன சித்தி வேலைகள் செய்யலாமோ அவற்றை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நிச்சயமாக தர்மம் நம்பது பக்கம் ஒரு நன்றி பெரிய பாவ நன்றியை மறப்பது அந்த நன்றியை மறப்பதே தொழிலாக கொண்டவர் எடப்பாடி பழனிசாமி நமது பக்கம் நியாயம் இருக்கிறது தர்மம் இருக்கிறது நாம தான் வெல்வோம் இப்போது நமது ஒரே குறிக்கோள் ஊராட்சி செயலாளர்களை போட வேண்டும் ஊராட்சி செயலாளர்லாம் எடுத்தது எடப்பாடி தான் தொகுதி செயலாளர் தொகுதி செயலாளர் எடுத்தது எடப்பாடி தான் தொகுதி இணை செயலாளர் எடுத்தது எடப்பாடி தான் இன்றைக்கு தொகுதி செயல தொகுதி அமைப்பாளர் இணை தொகுதி அமைப்பாளர் ரெண்டு பேர் போடுற போட்டிருக்கிறான் ஊராட்சி செயலாளர் அவசியம் போட வேண்டும் எல்லா மாவட்ட செயலாளரும் ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்கு போங்க கட்சிக்காரர்களை கூட்டுங்க நீங்களே தே ஒரு ஊராட்சி செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்கணும் சொல்லுங்க பத்து நாளைக்குள்ள ஊராட்சி செயலாளர்கள் பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி நாலு ஊராட்சி செயலாளர்களை நாம் போட்டாக வேண்டும் ஊர் ஊரா போனா போட்டி அதிகமாக இருக்கிறது இப்ப எங்க மாவட்டத்தில் எல்லா ஊராட்சி செயலாளரும் போட்டுட்டான் ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்கும் பத்து பேர் போட்டி போடுறாங்க சமாதானம் பண்ணி நீங்களே கொடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டோம் இன்னும் இரண்டு நாளை தஞ்சை மாவட்டம் முழுவதும் ஊராட்சி செயலாளர்கள் அண்ணன் அறிவிக்க இருக்கின்றார் அதுபோல தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற எண்பத்தி எட்டு மாவட்ட செயலாளர்களும் உங்கள் ஒன்றிய செயலாளர்களை ஊராட்சி ஊராட்சி போக சொல்லி ஊராட்சி செயலாளர்களை தேர்ந்தெடுங்கள் அவர்கள் தான் வாக்காளர் பட்டியல் பார்ப்பது புதிய வாக்காளர்களை சேர்ப்பது நீக்குவது போன்ற அதிகாரம் அவர்களிடம் கொடுத்து விடுங்கள் அந்த வேலையை நாம் முதலில் பார்க்க வேண்டும் அடுத்தது நமது உண்மையான நிலவரம் எடப்பாடி அவரிடம் இருப்பவர்கள் எல்லாம் அன்றைக்கே முடி சுட்டி கொண்டோம் அன்றைக்கே ரெட்டலை வந்து விட்டது அன்றைக்கே அண்ணாதிமுக நம் பக்கம் என்று நினைத்தார்கள் இன்றைக்கு சோர்ந்து போய் முடங்கி கிடக்கின்றார்கள் அவர்களை எழுப்புவதற்கு இவர் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் என்கிறார் ஐம்பது பேர் நூறு பேர் இருபத்தஞ்சு பேர் கூட இல்லை சில இடத்துல படம் கொடுக்கணும் அழைச்சு வரா படம் கொடுக்கறது இல்லை இவ்வளவு கேவலமாக இந்த கட்சியை அழிக்க நினைக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நாம் பாடம் புகட்ட வேண்டும் இங்க அருமையாக சொன்னார் அண்ணன் கோபாகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒன்னா இணைஞ்சிட்டா என்ன ஆகும்னு யாரும் சந்தேகப்படாதீங்க நிச்சயமாக நம்ம நினைப்பதுதான் நடக்கும் நம்மிடம் இருப்பவர்கள் தான் எந்த காம்பர்மைசும் கிடையாது இது சோதனையான காலகட்டத்தில் இந்த இயக்கத்தை காப்பாற்ற தொண்டர்கள் ஒன்று சேர்ந்து விட்டால் எவனும் நம்மை அசைக்க முடியாது தொண்டர்கள் நிறைய பேர் தொண்ணூறு சதவீதம் மனதார நம்மை ஆதரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பதவியில் இருப்பவர்கள் அங்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பணம் செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் யாரும் மாவட்ட செயலாளர்களோ பொதுக்குழு உறுப்பினர்களோ தலைமை கழக நிர்வாகிகளோ பயப்பட வேண்டாம் உங்களை நிச்சயம் அண்ணன் காப்பாற்றுவார் வருங்காலத்தில் 
சிறந்த அரசியல்வாதியாக மக்கள் பிரதிநிதியாக நீங்கள் வருவீர்கள் கடினமாக உழையுங்கள் இந்த இயக்கம் அம்மா சொன்னபடி புரட்சி தலைவர் என்னப்படி ஊராண்டு காலம் இருக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டும் நீங்கள் எடப்பாடியை நீக்கிவிட்டு நாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த இயக்கத்தை காப்பாற்றுவோம் ரெட்டலையும் நம்மிடம் தான் இந்த கொடியும் நம்மிடம் தான் அண்ணாதிமுக வாழ்க என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்